www.attabliq.com The Reviver of Iman <laughs> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه واطبائه وازواجه وذرياته واهل بيته واهل طاعته اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِعَرْفَهِنَّ لِمَالِهَا وَلِأَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّقَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَزَوَّدُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بزرگو بھائیو دوستو عزیزو میں سب سے پہلے عیسیٰ ترست کے ذمہ دار ہمارے حاجی علی ویکا صاحب حاجی عبدالغفور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے لوگ شریک ہیں اور جتنے لوگ ہم سے بہت دور رہ کر ساتھ سمندر پار رہ کر ہماری غریب بچیوں اور بچوں کی فکر کرتے ہیں میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ تم نے غریب بچوں اور بچیوں کی فکر کی ہے اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گا اور تمہاری نسلوں میں اللہ نیک صالح فرما بردار آنکھوں کی دھندک اولاد کو پیدا کرے گا اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا حبیب صاحب جو میرے بہت قریبی میرے دل میں بسے ہوئے میرے بھائی امت کے ہمدرد دلوں میں دل میں امت کا غم لے کر چلنے والے رات دن امت کی فکر میں لگے ہوئے اپنے باپ کے نقش قدم پر مولانا فضل صاحب علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چل کر امت کی فکر میں ہر وقت بھولنے والے ہمارے مولانا حبیب صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس لیے کہ اس طرح کا جلسہ پروگرام اور اتنی جفاکشی اور محنت کے ساتھ اتنی ساری تیاری کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہاں سے پلنگ لانا ہے کہاں سے فریز لانا ہے کہاں سے بستر خریدنا ہے کہاں سے پنکھے لینا ہے 
اور پھر ان ساری ضرورتوں کو جمع کر کے ہر وقت ذہنی ٹینشن میں سمجھتا ہوں شاید مولانا نے اپنی اولاد کی شادی میں جتنی فکر نہیں کی ہوگی اس سے زیادہ فکر امت کی اولاد کے خاطر خرچ کی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے حسد سے حاسدین کے حسد سے غلط سوچنے والوں کی سوچوں سے اللہ بری نظر سے فتنوں سے مولانا کی مولانا کی فیملی کی اہل و عیال کی اور آپ کے اس کام میں جتنے لوگ یہاں کے شریک ہیں چاہے وہ مدرسے کے مدرسین ہو یا ہمارے عجیز اسٹوڈن طلبہ ہو یا ان کے ساتھی رفقا ہو اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں آج کے یہ دلہا اور دلہن جو اس وقت ہمارے پاس بن سور کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گلوں میں بہترین قسم کے گلاب کے پھول ہیں جن کی زندگیاں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح گلاب کی طرح معطر اور خوشبو سے بھری رہے میں ان دلہا اور دلہن کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بجائے کسی جگہ فضول خرچی میں غلط کاموں میں اور غلط جگہوں پر نکاح رکھنے کے اور اسراف کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے آپ نے اجتماعی نکاح میں سموہ لگن میں نکاح کرنے کو پسند کیا اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے اللہ آپ کی زندگیوں میں محبت عطا فرمائے اللہ آپ کی زندگیوں میں پیار عطا فرمائے میرے بھائیوں اس وقت امت کو بہت ضرورت ہے آپ کے مال کی آپ کے سراب سے اپنے آپ کو بچائیں فضل خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں امت کا بہت بڑا غریب طبقہ امت کی بہت ساری غریب بیٹیاں امت کے بہت سارے غریب جوان جو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے نکاح کا مسئلہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے وہ پریشان حال ہیں ایسے وقت میں اگر میں نے اور آپ نے کسی کی بیٹی کا نکاح کرا دیا کسی کے بیٹے کا نکاح کرا دیا کسی کی زندگی کو آباد کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کی اولاد میں بھی خوشیاں عطا کرے گا بہت ساری بیٹیاں اپنی زندگی کو بازار میں ہوٹلوں میں غریبی کی وجہ سے بیچ رہی ہے میں آپ کو نام نہیں لیتا گجرات کے ایک شہر کا واقعہ آپ کو سناؤ سنو میرے بھائیوں اور غفلت کے نیند میں پڑھ کر سونے والو اور غفلت کے نیند میں پڑھ کر سونے والو اے عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والو اے اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح میں لاکھوں روپے کا خرچ کرنے والو اسراف اور فضل خرچی میں اپنے پیسے لگانے والو ایک ایک مسلمان کے وہاں نکاح ہوتا ہے وہ پانچ سو پانچ سو روپے کی پلیٹ لیتا ہے وہ ہزار روپے کی پلیٹ خریدتا ہے ایک نکاح میں صرف دس لاکھ روپے کا شامیانہ ہوتا ہے ایک نکاح میں دو لاکھ روپے کا بیزے ہوتا ہے ایک نکاح میں دس لاکھ روپے کا کھانا ہوتا ہے اور وہ بیکار دس دن میں پھینک دیا جاتا ہے اور دوسری طرف غریب بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ اسٹیشن پر پڑی ہوئی چیزوں کو چاٹ لیا کرتے ہماری فضول خرچیاں ہمارا اسراف ہمارے مال کو بیکار کرنا ان اللہ اللہ المصرفین اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تم یہ نہ سمجھو یہ میرا مال ہے ارے تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے تم تو بغیر کپڑوں کے آئے تھے اس اللہ نے تمہیں کپڑے عطا کیے اس اللہ نے تمہیں عقل عطا کی اس اللہ نے تمہیں کمانے کا طریقہ دیا اس اللہ اگر وہ اللہ تمہیں پاگل پیدا کرتا تمہیں پولیو میں ڈال دیتا تمہیں لکڑے میں ڈال دیتا تمہیں بیماریوں میں ڈال دیتا تو کون تھا جو تمہیں پیسے دے دیتا کون تھا جو تمہاری دکان چلا دیتا کون تھا جو تمہیں منسٹری کے عہدے پر پہنچا دیتا کون تھا جو تمہیں گورنر اور کلکٹری کے عہدے پر پہنچا دیتا خوب سن لو یہ سب اسی اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو اللہ دیتا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے وہ لے بھی سکتا ہے 
اور وہ جب لینے پر آتا ہے اس کو فوج کی ضرورت نہیں اس کو ملٹری کی ضرورت نہیں اس کو پولیس کی ضرورت نہیں اس کو ڈی ایس پی کی ضرورت نہیں اس کو پی ایس آئی کی ضرورت نہیں اس کی ہوا اس کی فوج ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے مکانوں کو اڑا کر آج کے کروڑ پتی کو کل روڈ پتی بنا دیا کرتا ہے پانی اس کی فوج ہے سیلاب اور فلڈ کو بھیج کر وہ مکانوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے وہ حالات کو بھیج کر انسان کو مصیبتوں میں ڈال دیا کرتا ہے اترا ہو نہیں غرور نہ کرو تکتر نہ کرو اپنے مال کی بنیاد پر پراؤڈ نہ کرو کسی غریب کے کام آ جاؤ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرحیم یرحم ہوم الرحمان تبارہ کا و تعالی ارحم من فل عرض یرحم کم من فل سما اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یاد رکھو ایک بہت غور کی بہت تمہیں جو ہے حقیقت کی بات بتانا چاہتا ہوں کسی گرتے ہوئے کو اٹھانا کسی گرتے ہوئے کو اٹھانا یہ سادھو سنتوں کا کام ہے کسی گرتے ہوئے کو اٹھانا یہ علماء اور صوفیاء کا کام ہے کسی گرتے ہوئے کو اٹھانا یہ ولیوں کا کام ہے کسی گرتے ہوئے کو اٹھانا یہ انبیاء کا کام ہے اور کسی اٹھے ہوئے کو گرانا اور اس کو مٹانا اور اس کو تباہ کرنا اور اس کی دکان تباہ کرنا اور اس کی بیٹی کا توڑ دینا اور اس کے لڑکے کو ذلیل کر دینا یہ ظالموں کا کام ہے یہ حیوانوں کا کام ہے یہ جانوروں کا کام ہے جو لوگوں کو گراتا ہے جو لوگوں کو ذلیل کرتا ہے جو لوگوں کو حقیر کرتا ہے یاد رکھو وہ انسان کی شکل میں جانور ہے وہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے ہمارے پیغمبر نے فرمایا من سطر سطر اللہ من سطر سطر اللہ تم کسی کے ایب کو ڈھانکو گے اللہ تمہارا ایب ڈھانکے گا تم کسی کے ایپ پر پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے ایپ پر پردہ ڈالے گا آج امت کو کیا ہو گیا کسی کا بگ پوائنٹ ملتا ہے واٹس ایپ پر اس کو باہر کر دیتا ہے اور اس کو ذلیل کرتا ہے یاد رکھو میں نے کسی کے ایک بگ پوائنٹ پر اس کو ذلیل کیا ہے میرا مالک میرا اللہ میرا پاننہار جو ساری دنیا کا مربی ہے اس کے پاس میرے لاکھوں بگ پوائنٹ ہے اور جب وہ ذلیل کرنے پر آئے گا دنیا کہ کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں لے سکتی ہے یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں بہت سے پر لوگوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں بہت سے پر لوگوں کے مٹ پوائنٹوں کو پکڑنا چھوڑ دیں بہت سے پر لوگوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیں حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب میرے سامنے آئے میں اس کی تحقیق کروں بلا تحقیق کے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کروں اور اگر حقیقت بھی ہے تو ہم پردہ ڈال دیں کسی کی عزت بچاؤ گے اللہ میری اور آپ کی عزت بچائے گا بہرحال بہت ساری بچیاں ایسی ہے کہ جو میں خود ہمارے گجرات کے ایک شہر کا واقعہ بیان کرتا ہوں ارے نام لے لوں تمہارے سامنے یہ سورت شہر کا واقعہ ہے ایک بچی بائیس سالہ بچی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اس کا باپ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوا باپ کے دوا دارو کے پیسے نہیں تھے کوئی نے اس کا تعاون نہیں کیا وہ بیٹی کہہ رہی ہے میں نے میرے باپ کے دوا دارو کے لیے بائیس مرتبہ سورج کی ہاسپٹلوں میں اپنی سورج کی ہوٹلوں میں اپنی ذات کو بیچا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے ہماری غریب بچیاں چاہے اس کا تعلق مسلمان سے ہو چاہے اس کا تعلق غیر مسلم ہندو بھائیوں سے ہو یہ ہر ایک ہماری بیٹیاں ہیں ہر ایک ہماری بیٹیاں ہیں ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف اعلان ہو رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ اور دوسری طرف حال یہ ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا 
दो हफ्ता पहले चार जवान एक, 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 एक चार जवान उनको क्या कहा जाए वो जालिम थे वो नालायक थे कि जो एक बेटी के ऊपर रेप करना चाहते थे और वो बेटी अपनी जिंदगी को बचाना चाहती थी वो अपनी इज्जत कमाल करना नहीं चाहती थी उन चारों हैवानों ने उन चारों जानवर की शक्ल में जो इंसानों की शक्ल में जानवर थे उन्होंने उस बच्ची को इतना मारा कि उसके पांव तेरे हो गए उसके हाथ टूट गए अखिल में वो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ गए मेरे भाइयों इस रात से बचाओ हजुर खर्ची से बचाओ अपना पैसा गरीबों के लिए लगाओ यतीमों के लिए लगाओ जो माजूर हो गए जो बेघर हो गए जिनको घरों की जरूरत है जिनको खाने की जरूरत है जिनको पीने की जरूरत है उनका ताउन करो उनकी मदद करो उनके साने पर हाथ रखो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद हमारे आका का फरमान है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खूब सुनो फरमाया तुम कि इताम उत्ताम मिनल ईमान परीक्षा उस सलाब मिनल इस्लाम फरमाया किसी को खाना खिलाना ये असल ईमान है और सलाम को आम करना मोहब्बत को तकसीम करना प्यार को तकसीम करना यह असल ईमान है हम प्यार तकसीम करने वाले बने हम मोहब्बत तकसीम करने वाले बने निजामुद्दीन अवलिया रहमत आलई हमारे सूफिया में से हैं हमारे बड़ों में से हैं हमारे बुजुर्गों में से हैं उनका एक मुरीद उनका एक मुरीद निजामुद्दीन अवलिया रहमत आलई के पास कैंची लेकर आया मूछ काटने की कैंची छोटी सी हदिये में लेकर आया हजरत ने फरमाया ये क्या है फरमाया हजरत कैंची है ये फरमाया क्यों लाए हो फरमाया मुझ काटने के लिए तो हजरत ने प्यारा जुमला फरमाया अपने दिलों पर लिख कर वो जुमला ले जाओ हजरत ने फरमाया मेरे बेटे मुझे कैंची की जरूरत नहीं है मुझे तो सुई की जरूरत है कैंची काटने का काम करती है सुई जोड़ने का काम करती है मुझे जोड़ने वाली चीज की जरूरत है इन लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम का निकाह कराकर उम्मत को जोड़ा एकता का सबक दिया मैं मुबारकबादी पेश करता हूं और उन लोगों के मुंह के ऊपर फिटकार हो जो इस मुल्क में रहकर भड़काने वाले बयान देते हैं जो हिंदू को अलग कर रहे हैं जो मुस्लिम को अलग कर रहे हैं जो मुसलमानों को लड़ा रहे हैं जो हिंदुओं को लड़ा रहे हैं जो आपस में एक थाली में खाने वाले थे जो आपस में एक थाली में बैठ साथ में खाना खा रहे थे जो गले मिलते थे दिवाली के मौके पर जो गले मिलते थे ईद के मौके पर जो एक दूसरे को हतिया और तहाई और गिफ्ट पेश किया करते थे जो एक दूसरे के निकाह में शरीक होते थे जो एक दूसरे की गलियों में शरीक होते थे जो एक दूसरे की मौत में शरीक होते थे कुछ इस मुल्क के मुसलमानों में से भी और हिंदुओं में से भी हमारे कुछ लोगों ने ऐसे भड़काऊ बयान किए जिसके बुनियाद पर उम्मत ने इख्तलाफ पैदा कर दिया मुल्क को तोड़ कर रख दिया मुल्क को तितर वितर कर दिया छोड़ो उन लोगों को और हम सब मिलकर के एक हो जाएं और एकता का सबक पढ़ें और आज ये आहद लेकर जाएं कि हर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई की मदद करेगा और हर हिंदू हर मुसलमान की मदद करेगा हमें चाहिए हम एकता के साथ रहें मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक के उस मुल्क की रियाया एक बन करके न रहे याद रखो इख्तलाफ से आपसी लड़ाइयों से आपसी झगड़ों से अल्लाह की मदद हट जाती है खत्म हो जाती है और अगर एक बन करके रहोगे अल्लाह की मदद आएगी नुसरत आएगी मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क जब तरक्की करेगा तो मुल्क की महंगाई खत्म होगी मुल्क में चैन मन होगा सुकून मिलेगा ये सारी बातें मुल्क की तरक्की के लिए चाहिए और उसका ये नमूना है जो आज हमारे सामने हो रहा है इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिल करके आपस में इतफाक और इतिहाद के साथ रहे हमारे आका मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक उदाहरण जो मैं तीसरे साल भी यही इसी स्टेज पर समूह लगन में सुना कर गया कि कुछ औरतें कैदी होकर के आई एक औरत के सर पर दो पत्ता नहीं था वो फुले सर थी 
بار کھلے ہوئے تھے قیدی عورت تھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے سر پر دو پتا کیوں نہیں تو فرمایا انویائیوں نے صحابہ نے فرمایا حضرت یہ ابھی قیدی ہو کر کے آئی ہے اس لیے دو پتا نہیں ہے حضرت نے فرمایا اس کے سر پر میری یہ چادر میرا یہ رومال جو پاکیزہ رومال تھا وہ کہا کہ اس کے سر پر ڈالو صحابہ نے کہا اتنا پاکیزہ رومال اس کے سر پر فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی ہے تو میری یہ بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے امت کی بیٹی کو نبی نے اپنی بیٹی بنایا امت کی بیٹی کو نبی نے اپنی بیٹی بنایا وہ ہندو مذہب کی ہو وہ بھی میری بیٹی ہے وہ مسلمان مذہب کی ہو وہ بھی میری بیٹی ہے وہ سکھ مذہب کی ہو وہ بھی میری بیٹی ہے وہ عیسائی مذہب کی ہو وہ بھی میری بیٹی ہے کہ آپ نے گوتم بدھ کے بعد میں نہیں پڑھا کہ گوتم بدھ نے ملنے کی تعلیم دی میں آپ کو ایک اداہرن دوں جب گوتم بدھ تپش کے لیے اور تب کے لیے جنگل کے اندر گئے ہیں اور تب کرنے کے لیے بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دن ہو گئے ہیں کوئی آدمی وہاں بکریاں چرا رہا تھا وہ بکریوں کو چھوڑ کر چلا گیا کہ یہ آدمی بیتا ہوا ہے میری بکریوں کو دیکھے گا لیکن گوتم بدھ تو آنکھیں بند کر کے تب کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کس کی بکریاں ہیں کچھ وقت کے بعد وہ چرواہا وہ چرانے والا آیا وہ مالک آیا اس نے گوتم بدھ سے پوچھا میری بکریاں کہاں ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا جواب نہیں دیا پھر پوچھا جواب نہیں دیا تو اس نے کیا کام کیا گوتم بدھ کے کانوں میں کھیلے داخل کیے اور یوں کہا کمینہ کم وقت سنتا نہیں ہے تو میری بات میری بکریاں کہاں گئی کچھ وقت کے بعد گوتم بدھ سے کسی نے کہا آپ کے انویائی نے آپ کے ماننے والے نے کہا کہ آپ کے کان میں کھیلے ڈال دیئے تو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو تو گوتم بدھ کا جواب تھا اس نے مجھے پتھر مارا میں نے اس کو دعائیں دیئے یہ گوتم بدھ کی تعلیم ہے یہی میرے آقا کی تعلیم ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّعَ اِفْعَ بِالَّتِي هِيَ عَاسَنْ فَيْلَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَانَّهُ اگر کانتوں کا جواب پھولوں سے دو گے تو مسکراتے ہوئے لوگ گلے سے لگ جائے ہیں آج ہمیں اس کی ضرورت ہے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے آج کیا ہو گیا ہمیں ایک آدمی بمبئی سے کما کر کے آ رہا ہے ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اہمد آباد آ رہا ہے یہ سوچ کر میں میرے بچے کے لیے یہ لے جاؤں میرے بچے کے لیے یہ لے جاؤں میری بیوی کے لیے یہ لے جاؤں بہت سارے توفے لے کر کے وہ آیا اور احمد آباد کے اسٹیشن پر اترا اور کوئی وہ آدمی جو پھر کا پرست ہے جس کے دل میں آگ برک رہی ہے دشمنیوں کی وہ اترتے ہی اس پیچارے بے قصور کے سینے میں مار دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے آپ بتائیے کیا اس نے انصاف کیا انسانیت ادا کی یا حیوانیت کو ادا کی ہے آپ رام اور سیتا اور لکشمن یہ بڑے ہو گئے ہیں آپ ان کی زندگی کو پڑھیں انہوں نے ان کی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اگر آپ رام کی بات کو سنو گے آپ کے رومتے کھڑے ہو جائیں گے رام نے کہا میں بارہ سال جنگل میں ونواز کر سکتا ہوں لیکن میری زبان سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ بروں کی تعلیمات ہے ہر مذہب کا برا یہی تعلیم دیتا ہے مذہب کا برا کوئی نہیں سکھاتا کہ آپس پہ لڑو آپس پہ مارو آپس پہ قتل کرو لوگوں کی گردنوں کو کاتو کوئی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا اس لیے مذہب نہیں سکھاتا آپس پہ بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس پہ بیر رکھنا ہم سب ہند ہے ہندوستان ہمارا یہ ہمارا ملک ہے ہم سب کو مل کر اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے لڑنے سے ملک آگے نہیں ہوتا فتنے فساد سے ملک آگے نہیں ہوتا بھرکاوے بیان سے ملک آگے نہیں ہوتا محبت کی چادر پھیلاؤ
محبت کی چادر پھیلاؤ محبت کے پھول برساؤ محبت کی زبان بولو محبت کے الفاظ بولو لوگوں کو سینے سے لگاؤ اپنے دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ پھر دیکھو یہ ملک کیسا ترقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو خوب قبول فرمائیں ان لوگوں کی کوششوں کو ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اللہ ان دلہا اور دلہن کے نکاحوں کو بہت مبارک فرمائیں ان کی زندگیوں میں خوشی آتا فرمائیں یاد رکھو میں ان دلہا دلہن کو نصیحت کرتا ہوں زندگی میں سکھ دکھ تو آتے ہیں روزانہ سکھ نہیں ہوتا کبھی دکھ بھی آتا ہے کبھی بیوی پر آئے گا کبھی شوہر پر آئے گا اس میں لڑنا مت جھگڑنا مت طلاق تک نہ جانا جدائی تک نہ جانا سکھ دکھ تو آیا ہی کرتے ہیں پیار سے اپنی زندگی کو گزارنا بیوی بولنا شروع کرے تم خاموش ہو جانا اگر شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو بیوی خاموش ہو جائیں اگر کوئی ایک خاموش ہو جاتا ہے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا سورگ بن جائے گا یاد رکھو ہمارا گھر یہ فرنیچروں سے جنت اور سورگ نہیں بنتا ہمارا گھر بنگلہ بنانے سے نہیں بنتا ہمارا گھر صوفوں سے نہیں بنتا بہترین قسم کے بیت سے گھر سورگ اور جنت نہیں بنتا اے سی لگانے سے جنت نہیں بنتا شاندار کالینوں کے بچھانے سے ہمارا گھر سورگ اور جنت نہیں بنتا گھر جنت بنتا ہے آپس کی محبت اور پیار سے اگر تم پیار کرو گے اپنی بیوی کو اور بیوی پیار کرے گی تم کو تو کچے مکان میں بھی تمہیں نیند آئے گی کچے مکان میں بھی تمہیں مزہ آئے گا کچے مکان میں بھی تمہیں سکون معلوم ہوگا اور تم پیار کے ساتھ رہو گے اور اگر شاندار مکان ہے لیکن اس کا دل الگ آپ کا دل الگ محبت نام کی کوئی چیز نہیں تو پھر ہمارا گھر نرد بنے گا ہمارا گھر جہنم بنے گا آپ کو گھر میں بھی رہنا اچھا نہیں لگے گا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے محبت سے رہنا پیار سے رہنا ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بننا اور جن لوگوں نے آپ کے لیے اتنی بڑی کوششیں کی آپ کے لیے اتنی بڑی محنتیں کی کہ پچپن سے سات ہزار روپے کا سامان ایک ایک دلہا دلہن کو دے رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا آج پنچاون یا سات ہزار روپے ارے آج کے زمانے میں لوگ قرض باقی ہے وہ نہیں دیتے لوگ پارٹنر کے پیسے نہیں دیتے وہ کھا جاتے ہیں ایسے وقت میں اپنے جیب سے ان لوگوں کی مدد کرنا اور اتنے سارے لوگوں کو قریباً دو سو نکاح ہو رہے ہیں دو سو کو اگر سات ہزار روپے پر تقسیم کرو کتنے پیسے لگے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح کے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور دنیا کے اس وقت کے جو حالات ہے خصوصاً سیریا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے جو بے قصور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہزاروں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور بے شمار بچے جو اس وقت جو ہیں بغیر ماں باپ کے بنے ہوئے ہیں میں ہمارے پردھان منتری جی ماننیے پردھان منتری جی ہمارے نریندر موجی جی جو ہمارے ملک کے ہمارے بڑے ہیں ہمارے پردھان منتری ہیں ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ہمارے ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں اور بہت سارے ملکوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں ہم بہت آجیزانہ طور پر ہم بہت منت سمادت کے ساتھ ہم روتی ہوئی آنکھوں سے ہم ترپتے ہوئے دل سے ہم اپنے ماننی اپردان جی سے غزارش کریں گے کہ آپ ایک مرتبہ ان بچوں کے آنسو پوچھنے کے لیے ان بچوں کے خون کو پوچھنے کے لیے ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے آپ کم سے کم سیریا کا سفر بھی کر لیں آپ کے جانے سے ہو سکتا ہے وہاں امن قائم ہو جائیں وہاں سکون قائم ہو جائیں وہاں محبت کی فضا قائم ہو جائیں اور آپ اس ملک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو لگانے کا ہمارے پردھان منتری جی ذریعہ بن جائیں گے اور پوری دنیا میں ہمارے ماننی پردھان منتری جی کا بہت بڑا نام ہو جائے گا ہم بہت معدبانہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ وہاں بھی ایک سفر کر لیں وہاں بھی چلے جائیں بہت سارے ملکوں میں آپ جا رہے ہیں اس ملک کا سفر کریں ان دکھے دلوں کے دلوں پر ہاتھ رکھ لیں ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیں جو ترف رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے 
گھر اجرے ہوئے ہیں آپ وہاں بھی جائیں اور ان کی مدد کر لیں اور اپنے اپنے ملک کے مسلمانوں سے اور اپنے ملک کے ہندو بھائیوں سے اور اپنے ملک کی ریایا سے اور پورے ہندوستان سے اور پورے بھارت سے ہمارے ماننی پردھان منتری جی یہ اپیل کریں کہ اے میرے ملک کے میرے میرے ملک والوں اور میرے دیش والوں اور اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں چونکہ ماننی پردھان منتری جی اپنے ہر بھاشن میں اور ہر بیان میں بھائیوں اور بہنوں ہی کہتے ہیں ہم سب کو وہ اپنا بھائی مان رہے ہیں ہم سب کو اپنا اپاری بہنوں کو وہ بہن مان رہے ہیں تو وہ اپیل کریں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں اس مدد کو سیریا کے غریبوں پر خرچ کروں وہاں کے یتیموں پر خرچ کروں وہاں کی بیواؤں پر خرچ کروں ہندوستان کا ایک نام ہو جائے گا یہ میری آجزانہ ایک درخواست ہے اور میں اس درخواست پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وصل اللہ علیہ نبی محمد و علی وصحبی اجمعین اور میں دوبارہ مبارک بادی پیش کرتا ہوں حاجی علی صاحب ان کے ساتھی مولانا حبیب الصاحب اور ان کے رفقا اور تمام دلہا اور دلہن کو اور آنے والے مہمانوں کو وصل اللہ علیہ نبی کریم احمدی کا یا